যদি আপনার একটি ডোমেইন থাকে এবং সেখানে যদি একটি ওয়েবসাইট হোস্ট করা থাকে তাহলে সেই ডোমেইনের মাধ্যমে আপনি সারা পৃথিবীতে আপনার ওয়েবসাইটটি দেখাবেন এটাই স্বাভাবিক কিন্তু যদি আপনার ডোমেইনে একাধিক ওয়েবসাইট আপনি রাখতে চান বা এক বা একাধিক প্রজেক্ট রাখতে চান বা ওয়ার্ডপ্রেস সেট আপ দিতে চান তাহলে সেটা কিভাবে দিবেন সেটা দেখানোই হচ্ছে এই ভিডিওটির উদ্দেশ্য তো আমরা কথা না বলে কাজ শুরু করি আমার ডোমেইন এটা এবং এটার আমি সি প্যানেলে ঢুকছি সি প্যানেলে ঢোকার পরে আমি দেখব যে আমার কি কি প্রজেক্ট এখানে ইনস্টল করা আছে তো এখানে আমরা ঢুকলাম সি প্যানেলে ঢুকি এবং তার আগে আমরা দেখে আসি যে আমাদের ডোমেইনে কোন প্রজেক্টটা আছে আমাদের আমার ডোমেইনে দেখেন আমার নিজের একটা বানানো প্রজেক্ট বা ওয়েবসাইট আছে তো আমরা যে কাজটা করব এখান থেকে আমরা আমাদের যে সি প্যানেল সেই সি প্যানেলের ফাইল ম্যানেজারে গেলাম ফাইল ম্যানেজারে গিয়ে দেখব যে আমাদের কি কি প্রজেক্ট এখানে ইনস্টল করা আছে তো সি প্যানেলে ঢোকার পরে আপনি আসবেন হচ্ছে এইচ টি এম পাবলিক আন্ডার স্কোর এইচ টি এম এল এই ফোল্ডারটাতে এটাতে ডাবল ক্লিক করব এটাতে কলম ডাবল ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সি এস এস জে এস এস এবং অন্যান্য যে কিছু ফাইল দিয়ে ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল এই প্রজেক্টটা হচ্ছে আমার পাবলিক আন্ডার স্কোর এইচ টি এম এলের মধ্যে সরাসরি আপলোড করা আছে ডেটস ওয়াই আমরা এই ওয়েবসাইটটা দেখতে পাচ্ছি এছাড়াও আরও দেখেন যে বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট এখানে আপলোড করা আছে যেমন মাই ব্লগ নামে একটা প্রজেক্ট ফোল্ডার করা আছে এবং এর মধ্যে কিছু প্রজেক্ট আছে ওয়ার্ড প্লেসের একটা সাইট আছে এখানে একইভাবে টিউটোরিয়াল নামে যে ফোল্ডারটা দেখতে পাচ্ছেন তার মধ্যে একটা প্রজেক্ট আছে প্রজেক্ট টুর মধ্যেও আর আলাদা আর একটা প্রজেক্ট আছে তো এইভাবে যদি আপনি নতুন কোনো প্রজেক্ট তৈরি করতে চান তো সেক্ষেত্রে আপনি শুরুতেই এখানে একটা ফোল্ডার নিয়ে নিতে পারেন যে নতুন একটা ফোল্ডার আমি সাপোজ এটাতে আমি বানাতে চাচ্ছি যে পোর্টফোলিও 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 বলে জাস্ট একটা প্রজেক্ট আমি বানাবো তো সে তার জন্য আমি একটা ডিরেক্টরি ক্রিয়েট করে নিচ্ছি আমাদের পোর্টফোলিও নামে একটা ডিরেক্টরি তৈরি হয়ে যাওয়ার কথা যে পোর্টফোলিও নামে তৈরি হইলো এখন এই পোর্টফোলিও ফোল্ডারের মধ্যে আমি যদি কোনো প্রজেক্ট রেখে দিই তাহলে সেই ওয়েবসাইটটা কিন্তু আমরা দেখতে পাবো এখন আমরা পোর্টফোলিও যে ডিরেক্টরিটা তৈরি করলাম তো তার মধ্যে আমরা সিম্পল একটা প্রজেক্ট আপলোড করব তো আপলোড করার জন্য আমরা ফাইল ম্যানেজারের যে আপলোড অপশান এটাতেও আমরা ক্লিক করে আপলোড করতে পারি প্রজেক্টটা এছাড়া আমরা ফাইল জেলা যেটা আপনাদের এফ টিপি সফটওয়্যার সেটারও সাহায্য নিতে পারি আমি ফাইল জেলা দিয়ে আমার ওয়েব মানে সি প্যানেলের জাস্ট অ্যাক্সেস নিয়েছি এবং এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমি পাবলিক এইচ টিমের মধ্যে আছি এবং এখান থেকে আমাদের পোর্টফোলিও যে ফোল্ডারটা সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এই পোর্টফোলিও ফোল্ডারের মধ্যে আমরা ঢুকব তো এটার মধ্যে ঢুকার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন কিছুই নেই আমি এখানেও আপনার দেখাচ্ছি যে এখানে কিন্তু ডিরেক্টরি এমটি তো এখান থেকে আমরা আপলোড করতে পারি আপলোড করার জন্য এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে আমাদের বলছে যে প্রজেক্টটা এখানে আমরা যদি সেরে দিই তাতেও হবে অথবা এখানে সিলেক্ট ফাইল করে আমরা এভাবেও আমরা প্রজেক্টটা দেখতে আউট আপলোড করতে পারবো এখানে যে সিম্পল একটা প্রজেক্ট আছে তো এই দুটো ফাইল কিন্তু আমরা আপলোড করলেই হবে অথবা আমরা যে ফাইল জেলার যেটা দেখাচ্ছিলাম এখান থেকেও আমরা আপলোড করে দিতে পারি তো আমি ফাইল জেলা দিয়েই আপনারা আপলোড করছি সো আপলোডটা আমরা আসলে দুইভাবে করতে পারি সেটা আপনাদের দেখালাম তো দুটো ফোল্ডার আমি আপলোড দিলাম এবং দুটোই কিন্তু এখন আপলোড হয়ে গেছে তো যখন এটা আপলোড হয়ে যাবে তখন আমরা মাল্টিপল যে প্রজেক্টের কথা বলছিলাম তো আমাদের মূল ডোমেন ছিল হচ্ছে এইটা এইটাতে তো আপলোড করা আছে বাট আমরা যে পোর্টফোলিও নামে যে ফোল্ডারটা তৈরি করছিলাম ওইটা যদি আমরা এখন এর পাশে স্লাইস দিয়ে লিখি পোর্টফোলিও তাহলে পোর্টফোলিওতে যে সিম্পল ওয়েবসাইটটা আপলোড করলাম সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাবো এই যে দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে ব্যাপারটা তো এইভাবে আপনি একাধিক ফোল্ডার তৈরি করতে পারবেন সি প্যানেলের মধ্যে অর্থাৎ ফাইল ম্যানেজারে গিয়ে এবং সেই ফোল্ডারের মধ্যে আলাদা আলাদা প্রজেক্ট আপনি রেখে দিবেন এবং আপনি যখন ব্রাউজারে ওই সাইটটাকে অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করবেন তখন আপনার মূল ডোমেনটা লিখতে হবে তারপর স্লাস দিয়ে ওই ফোল্ডারের নামটা বা ওই প্রজেক্টের যে ফোল্ডারটা আছে তার নামটা দিয়ে স্লাস দিয়ে হিট করলেই আপনি আপনার সাইটটা দেখতে পাবেন তো এই সিলে হচ্ছে আপনার তৈরি করা যদি কোনো প্রজেক্ট আপলোড করতে হয় সেটা আমরা আপলোড করে দেখলাম এখন আমি এই দুটো ফাইলকে জাস্ট ডিলিট করে দিচ্ছি এই যে আমি যদি এখন রিফ্রেশ করি এখানে কিন্তু অলরেডি এসেছে তার নাম্বার ফাইল জেলা দিয়ে আপলোড করেছি 
দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এই দুটো ফাইল ফাইল যেটা দিয়ে আপলোড করেছিলাম এবং তার কারণে আমরা এই বেসিক ওয়েবসাইটটা দেখতে পাচ্ছিলাম এই ঠিকানাতে গিয়ে তো যাই হোক এবার আমি এই দুটো ফাইল আমি ডিলিট করে দিচ্ছি আমার উদ্দেশ্য এখানে ওয়ার্ডপ্রেস সেট আপ দেওয়া সো ওয়ার্ডপ্রেস আসলে দুইভাবে সেট আপ দেওয়া যায় আপনি যদি এই ফাইল জেলা দিয়ে ওয়ার্ডপ্রেসের যে ওয়াট সাইট ওয়ার্ডপ্রেস ডট ও আর জি ওখান থেকে ওয়ার্ডপ্রেসটা ডাউনলোড করবেন সেটাকে এখানে আপলোড করবেন পরবর্তীতে ওটাকে এক্সট্রাক্ট করে আপনি ইনস্টল দিতে পারেন সেটা একটা পদ্ধতি আমরা জানি আর সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হচ্ছে সফটওয়্যার ক্লাসের মাধ্যমে সেট আপ দেওয়া তো সফটওয়্যার ক্লাসের মাধ্যমে যদি আপনি সেট আপ দিতে চান তাহলে তাহলে আপনাকে সি প্যানেলে যেতে হবে সি প্যানেলে যাওয়ার পরে সফটওয়্যার ক্লাস খুঁজে বের করতে হবে তো আমি লিখলাম সফটওয়্যার ক্লাস সফটওয়্যার ক্লাসে গেলাম যাওয়ার পরে এখানে আমি ওয়ার্ডপ্রেস সেট আপ দিতেছি সো ওয়ার্ডপ্রেসের উপর ক্লিক করলাম দেন আপনার ইনস্টল নাওতে ক্লিক করবেন ইনস্টল নাওতে ক্লিক করার পরে আপনি এখানে যে ভার্সনটা সর্বশেষ আপডেট ভার্সন সেটা দেখাচ্ছে এখন যেখানে আমরা ইনস্টল দিব আমরা চাচ্ছি এই ডোমেনের আন্ডারে এই যে পোর্টফোলিও নামে যে ফোল্ডারটা বা ডিরেক্টরিটা আমাদের ছিল তার মধ্যে আমি ইনস্টল দিতে চাচ্ছি সো যে ডিরেক্টরিতে ইনস্টল দিবেন সেই ডিরেক্টরির নামটা এখানে লিখবেন সো আমি এটা লিখে দিলাম এবং এখানে যে প্রোটোকল আছে এটাই বাই ডিফল্ট থাকলো আপনি চাইলে এই প্রোটোকলও সিলেক্ট করতে পারেন তো যাই হোক এরপরে আমরা যে কাজটা করব সাইটের নাম তো আমি এখানে দিয়ে দিলাম যে লিখিয়ে দিলাম মাই পোর্টফোলিও ফোলিও সাইট অ্যান্ড এখানে স্ক্রিপ্ট সাইট ডিসক্রিপশনে যা মাই অ্যানাদার ব্লগ বা অ্যানাদার সাইটে কথা লিখে দিতে পারি আমরা আপনি না লিখলেও চলবে অ্যানাদার সাইট এরপরে নিচে এসে আমাদের এখানে জাস্ট অ্যাডমিন বাই ডিফল্ট অ্যাডমিন এবং পাসওয়ার্ড পাস দেওয়া আছে বাট এটা আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন যেমন আমি চেঞ্জ করছি ওকে একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে দিলাম আর এখানে আপনার ইমেল অ্যাড্রেসটা দিবেন আমি একটা ডেমো ইমেল অ্যাড্রেস দিচ্ছি খেয়াল করবেন আমি কিন্তু আমার ওই পোর্টফোলিও যে সাইটটা ছিল তার মধ্যে কিন্তু আমি যে ফাইল দুটো রেখেছিলাম সেটাকে তো আমি ডিলিট করে দিয়েছি তারপর একটু চেক করে দেখি যে ডিলিটটা হয়েছে কি না এখানে রিফ্রেশ করছি ওকে পোর্টফোলিও ফোল্ডারের মধ্যে দেখেন এখন আর ফাইলটা নাই সো এটা ডিলিট করে দিয়েছি এখানে আমরা জাস্ট ওয়ার্ডপ্রেস সেট দিচ্ছি সো এই পর্যন্ত সব ঠিকঠাক করার পর এবার আমরা জাস্ট ইনস্টলে ক্লিক করব ইনস্টলে ক্লিক করার পর মুহূর্তের মধ্যে কিন্তু দ্য ডিরেক্টরি ইউ হ্যাভ টাইপ অলরেডি এক্সিস্ট প্লিজ টাইপ ইন অ্যানাদার ডিরেক্টরির নেম আমাদের বলছিল যে পোর্টফোলিও নামে অলরেডি ডিরেক্টরি আছে ওকে আমাদের ইনস্টলেশন কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেল আর আমরা এখন যে সাইটটা আমরা ইউজ করতেছি সেটা হলো যে জয় আইটি টোয়েন্টি ফোর সেভেন পোর্টফোলিও সো আমরা সাইটটা কেমন হলো একটু দেখে আসি সাইটটা জাস্ট সিম্পল ওয়ার্ডপ্রেসের যে সাইটটা সেটা আপনার দেখাবে সো এই ছিল যে কিভাবে আপনি আপনার সেম ডোমেনের মধ্যে ডিরেক্টরি তৈরি করে বা ফোল্ডার তৈরি করে একাধিক প্রজেক্ট সেটা হতে পারে আপনার তৈরি করা কোনো প্রজেক্ট অথবা ওয়ার্ডপ্রেসের সাইট আপনি কিভাবে ইনস্টল দেবেন সে বিষয়টা তো থ্যাংক ইউ আশা করি উপকৃত হবেন যদি ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাপোর্ট করবেন এটুকু আমি আপনাদের কাছে আশাই করতে পারি থ্যাংক ইউ অল আল্লাহ